Oi, amigos, eu sou a Anne, ou a Rê, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vlog barra haul. Eu e o Ri fomos pra Tóquio na última sexta-feira, e a gente foi lá encontrar o primo dele, que veio aqui pro Japão com a namorada. E a gente foi turistar um pouquinho e tudo mais, e a gente pretendia ficar o sábado lá também, e eu ia filmar pra vocês, mas acabou que foi tanta correria que eu não consegui filmar muita coisa, por isso que é um vlog barra haul, porque a parte do vlog mesmo é um pouquinho curta, Perdão. Eu também comprei algumas coisas lá e eu queria mostrar pra vocês, além de fazer o unboxing de uma das versões, o DJ, que chegou no sábado. O unboxing da outra versão tá lá no TikTok, inclusive. E é isso aí, o vídeo ficou um pouquinho caótico, mas não sou eu se não tem alguma coisa caótica no meio. E é isso aí, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Oi, amigos, agora são quase 5 e meia da tarde, como vocês podem ver, estou de volta em casa. O vlog ficou bem, bem pequenininho, né? Foram só alguns takes que eu consegui fazer, porque ontem a gente foi pra Tóquio, a gente foi encontrar o primo e a namorada dele, e então eu não queria filmar com eles e tudo mais. A gente foi no Shibuya Sky, depois a gente saiu pra andar, pra comer e tudo mais. Foi bem legal, fazia um ano que a gente não se via e tudo mais, então foi muito legal. É, eu adorei a noite com eles. E hoje a gente já sabia o que, que a gente ia fazer, é, no sentido de onde que a gente queria passar pra olhar as coisas. Na maior parte, assim, foi o Ri, que ele tava procurando um teclado, ele comprou o teclado dele, inclusive, e eu queria comprar o um negócio também. Mas primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei. Passei hoje em Akihabara e Shibuya. Em Akihabara a gente foi no Dom, que depois a gente foi procurar os, as coisas do Ri, né? E aí... Eu achei um collect book da Kurumi E os collect books lá estavam bem baratos Estavam 800 ienes, acho que dá 30 reais ou alguma coisa assim Então eu comprei, o que eu vou fazer com ele? Não sei, mas eu comprei Ele é assim Ele é muito bonitinho, muito bonitinho mesmo Não sei o que eu vou colocar aqui Mas eu vou colocar alguma coisa Eu vou fazer o uso pra ele mas tá aqui, então eu comprei um collect book da Kurumi. E na real, eu só comprei isso. O que a gente gastou, assim, de dinheiro foi pra comprar um imã lá no Shibuya Sky, pra ficar de lembrança. E o teclado do Ri, né? Mas o que eu tava animada era o que o primo do Ri tava trazendo pra mim. É, minha mãe me mandou uma calça, mas a Ju me mandou presente, meu presente de aniversário. Que é esse cardigan lindo da Taylor Swift. Ai, gente, eu tô apaixonada, não quero largar dele nunca mais. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. E eu tava muito animada. E hoje, lá em Tóquio, tava friozinho, então eu coloquei. E ela também mandou uns cards da Momo, que eu quero começar a colecionar a Momo, do Twice. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que ela mandou. Mandou este. E este. E aí também este. E este. Linda, linda. E... 
Ela mandou, ela mandou um bilhetinho. Amiga, eu tô morrendo de saudade de você. Não vou falar mais nada, senão eu vou chorar. Enfim, e é isso. E se vocês não sabem, né, o Yungi, ele lançou o D-Day ontem, pra mim, foi ontem. E eu comprei o set de JPFC. E era pra chegar hoje, e chegou hoje, só que a gente não estava em casa. Eu achei que ela ia deixar num, num negocinho que a gente tem aqui pra deixar encomenda se a gente não tá e tudo mais. Só que ela decidiu não deixar e pediu pra fazer a entrega de novo. E aí o Yungi vai ver. Mas, assim que chegar, incluo nesse vídeo, eu abrindo uma versão dele, que nem a gente fez com o de mim. E aí, a outra versão, eu abro no TikTok. Foi pra Tóquio porque é, a gente queria ver, né, os primos do Ri. Eu não sei se eu falei aqui no canal, mas era pra gente ir pra, pro Brasil agora, no final do mês de abril. Só que, né, não rolou. A gente decidiu fazer essa doideira de... A gente falou pra eles, ah, a gente consegue tal dia. Vocês conseguem também? E aí, deu tudo certo pra gente se encontrar. E aí, a gente aproveitou, né, o... a gente uniu o luxo agradável. Porque eu comprei essa belezinha aqui. Comprei o celular novo. Tinha um tempo que eu tava querendo trocar meu celular, porque eu comprei meu celular com pouca memória. Ele tem 64. Pra mim não rola, porque eu gravo muita coisa, tiro muita foto e tudo mais. É, então, eu queria já trocar faz um tempo. Decidi e comprei. Esse aqui é o iPhone 14 Pro, em branco ou silver. Mas é isso aí. A gente também comprou uma capinha e uma película. A gente passou no Donk na, na volta pra comprar meu Nescau. E a gente comprou. Foi, foi uma viagem muito de última hora. Mas é isso aí. É isso aí. Eu gostei muito, muito, muito de tudo. É muito diferente você passar um tempo, além de ser, né, brasileiros, mas pessoas da família, sabe? É muito diferente. Dá uma coisa assim, sabe? Tipo, gostinho de, de casa, que é incrível. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Foi isso. E, gente, eu acho que eu nunca fiz um, um haul tão rápido, tão sem nada, assim. A gente, de verdade, não, não pensou em comprar mais nada. Não pensou em, em passar em muitos lugares pra ver, pra ver coisa, assim, sabe? Como a gente fez da última vez. Mas é isso. Eu volto pra abrir o álbum do Yungi e mostrar pra vocês celular. Agora eu vou parar de falar que eu já tô aqui há 12 minutos. Beijo. Tchau. Oi, amigos. Tá à noite, né? Então, desculpem pela luz, mas o meu celular ficou assim. E chegou o DJ. Ai, a pobre. Eu vou abrir um deles. Vou abrir esse aqui com vocês. E o outro eu abro pro TikTok. Bob. Ah. Um pouco do JPFC. Gente. Meu Deus. Ok, vamos abrir a primeira. Ele é assim. Meu Deus, que coisa... Meu Deus, como ele é lindo. Vou ver as inclusions. Que incrível, que incrível, que incrível. Eric. Stickers. Meu Deus, o poster. Gente, que lindo. Que lindo, que lindo, gente. Eu tô apaixonada de verdade. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, não, sério, eu não tenho o que falar. Eu tô apaixonada. Que álbum lindo. Que álbum lindo. Ai, gente, eu tô muito feliz, de verdade. Eu acho que a única coisa que eu queria era que a, os cards viessem no meio. Eu só queria que eles viessem no, no meio do photobook, eu acho que ia ser melhor. Mas essas foram as minhas pulls. Um é fixo, né? E aí, as pobres. Ai, gente, sério, tô apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio caótico. Muito, muito obrigada por assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. E não esqueçam que vai ter unboxing da outra versão lá no TikTok, hein? Então é isso aí, como sempre, não é mesmo? Tchau! Tchau!